Всем здравствуйте, меня зовут Оля, я очень рада вас приветствовать на официальном YouTube-канале интернет-магазина Рандеву. Вместе с ребятами мы решили снять для вас ролик, посвященный замечательным, чудесным, прекрасным ароматам парфюмерного бренда Tom Ford. У меня подобралась немалая коллекция, поэтому я очень хочу поделиться своими эмоциями с вами. Но прежде чем начать, я призываю вас все-таки подписаться, если вы этого еще не сделали, на YouTube-канал магазина Рандеву. Также проходите к ним в телеканале. Телеграм, и тогда вы будете точно в курсе всех самых э, сногсшибательных новинок, различных розыгрышей и другой активности, поэтому э, ссылочка прикреплена, конечно же, внизу, проходите, подписывайтесь, а мы с вами начинаем. Хочу я начать с аромата, который у меня уже очень-очень давно, и это было мое самое первое знакомство вообще с сегментом нишевой парфюмерии. Когда я впервые попробовала данный парфюм, он был у меня в пробнике, это было, наверное, уже лет 10 назад, я... в голове пронеслось столько эмоций, и мне показалось то, что лучше, чудеснее, прекрасного данного аромата вообще в мире не существует. Рассказываю я вам про классику жанра, это Black Orchid, это классическая версия, со мной он уже, наверное, лет 10, до сих пор не теряет актуальности. Конечно же, сейчас мой парфюмерный опыт расширился, есть какие-то, наверное, более интересные ароматы, возможно, это то, что уже чуть-чуть поднадоело, но, тем не менее, это все равно также один из самых любимых ароматов, один из самых носимых ароматов, и этот парфюм однозначно может позволить себе носить как мужчина, так и женщина, аромат однозначно унисекс, но такая вот интересная с ним была история, то есть настолько головокружительным он показался мне при первом затесте, что, конечно же, сразу я приобрела флакон, и вот до сих пор он со мной. Где-то я слышала о том, что специально для данного аромата был выведен Прям вот специальный, да, сорт тех самых черных орхидей, который, э, ну, ноты, которые нам заявлены именно в данном парфюме. Верить этому или нет, конечно же, э, дело каждого, но такая легенда на самом деле существует. Вообще стартует он для меня очень интересным таким жвачным аккордом, жевательной резинкой. Э, скорее всего, гордения дает такую жвачную ноту в сочетании с немного таким грибным, чуть землистым а, оттенком, и это, конечно же, крайне необычно, и тогда, лет 10 назад, когда я была еще не искушена нишевыми ароматами, конечно же, для меня это был такой парфюмерный шок. А, вся эта красота очень красиво сопровождается тем самым запахом орхидеи. Я, если честно, не совсем в курсе, как орхидея пахнет в природе, потому что, мне кажется, в реале они не пахнут явственно и сильно как-то заметно, но здесь очень такой красивый, плотный какой-то цветочный аккорд, который давайте повоображаем, что пахнет той самой орхидеей, специально выведенной для парфюмерии, для аромата Тома Форд. Гордения какой-то еще такой очень красивый цветочный блок, все это вместе э, в сочетании с белым шоколадом, с такими чуть вяжущими, томными, опять же, немного землистыми почули, и всю эту томную, яркую, очень сладкую, плотную красоту оттеняет э, чуть кисленькая ягода черной смородины, которая хоть немного облегчает данную композицию. Сам по себе аромат на самом деле чувствуется таким вот вязким, глубоким, объемным, таким вот прям головокружительно красивым. В нем на самом деле хочется утонуть, потому что всего много, все такое необычное, но все компоненты идеальным образом сочетаются друг с другом, несмотря на то, что здесь и ягоды, и цветы, и грибы, и земля. Но э, это просто шедевры, и не зря, мне кажется, аромат... Э, не нов, но до сих пор он актуален, вышло очень много различных фланкеров, но, как по мне, все-таки классика это самый топ. Продолжаем мы с вами с Нуаром, и сейчас я хочу вам рассказать про э, один из также самых моих любимых ароматов, но уже на тему розы. Это Нуар де Нуар. Так, берем в лотер, еще раз обновляем эмоции, но я настолько хорошо знаю этот парфюм, он также со мной очень давно, после того, как я познакомилась с орхидеей, мне захотелось пробовать и изучать данный бренд дальше, как я уже сказала, собралась немалая коллекция, роза, опять же, черная 
томная, такая как будто бы чуть бархатная, немного траурная, немного мрачная, но тем не менее вместе с этим она и торжественная, и праздничная, и благородная, и очень красивая. Вместе с розой опять же шоколад и опять же те же самые чуть вяжущие, чуть подвальные почули, которые, возможно, позаимствовали из орхидеи, но сами по себе ароматы совершенно разные, здесь очень красивая роза. То есть главную скрипку здесь, конечно же, играет розовый аккорд. И такое ощущение, как будто бы шоколад прям вот стекает с ее лепестков, но розы чувствуются прям вот черные. Я понимаю то, что в природе также черных роз нет. Это чудо селекции, потому что, ну, ну, скорее всего, да, вывести в оранжереи можно все что угодно. Головокружительный, опять же, аромат. Для меня а, однозначно осенний. Очень люблю его носить на свой день рождения, который в октябре. Я его в свое время купила как раз себе на подарок. И вот уже много лет прошло, до сих пор пользуюсь, до сих пор радуюсь. И лучше этой розы вот именно на тему мрачности, такой немного готики, немного... А, чего-то такого, возможно, потустороннего я не нашла. То есть это прям вот такая эталонная роза на данную тему. Дальше мы с вами продолжим с красивой кожей, которая также для меня практически, наверное, эталонная кожа, которую ну, может себе позволить носить как мужчина, так и женщина, потому что, что самое интересное, данный аромат а, на мужчине, на мужской коже и на женской коже раскрывается по-разному. Вообще, этот аромат стоит на парфюмерной полке моего мужа, но иногда, а, когда сильно хочется, а, обычно кожные ароматы я ношу также осенью, либо весной, когда у нас сезон кожаных вещей, я беру у него без проблем и ношу и наслаждаюсь конечно же этой чудесной красотой а кожа яркая но одновременно с этим она и мягкая то есть нет а, такого мощного аккорда керзовых сапог а, как допустим мы можем слышать в том же аромате от тома форда тоскан лежа да? то есть тосканская кожа она более такая ядреная прям немного даже ядовитая это как будто был более спокойный вариант но тем не менее а, кожа однозначно явственно слышна и здесь она конечно же играет главную скрипку ну, нам об этом и заявляет и само название, и сама пирамида. Кожаный аккорд красиво а, оттенен букетом белых цветов. По-моему, жасмин. Да, вот э, что, да, первое приходит в голову, это жасминовый букетик, потому что, ну, в обычной жизни, когда ты носишь парфюм, ну, ты не вникаешь, чем же это вот так пахнет рядом с кожей, поэтому сейчас я э, смею предположить то, что так воздушно, легко, акварельно э, пахнет именно жасминовый аккорд, вот. И что самое интересное, когда этот аромат носит мой муж, на нем больше кожи, больше такой даже чуть животенистой кожи, э, кожи яркой и и аромат чувствуется более брутальным. Когда же этот аромат ношу я, он на мне более цветочный, а кожа как бы идет вторым планом. Да, вот такие интересные метаморфозы, поэтому я однозначно вам советую попробовать. Если вам нравится тосканская кожа, ну, возможно, чуть поднадоело, прям вот отличная альтернатива, либо ну, просто дополнение в колен. Дальше красавец, просто изумительный красавец. Это Tom Ford Metallic, даже флакончик такой нарядный, супер стильный, яркий, золотистый, серебряный. Для меня это идеальный спутник на мороз, на прохладную э, зиму. В любое другое время года я его как бы не понимаю. Во-первых, возможно, потому что я его приобрела в свое время зимой. Ну и во-вторых, он создает у меня ассоциации именно с зимным настроением. Первое, что я слышу, когда я его вдыхаю, это чуть подтаявший пломбир с пудровой ванильной крошкой. А, немного как будто бы миндальности, то есть такая чуть съедобная гурманская история, а потом, которая, даже, наверное, не потом, аромат для меня построен на контрастах, то есть первый блок это вот такая вот вкусненькая а, составляющая в плане мороженое, да, пломбир сливочный, возможно, даже с шапкой взбитых сливок, и а, рядом с этим я слышу хрустящие, звенящие альдегиды, а, которые отвечают за морозность, которые который отвечает за эффект ледяной корки, возможно, за эффект хрустящего снега. То есть здесь и теплая ванильно-пудровая как бы, составляющая, и хрустящая звонкая такая альдегидная чистота. 
и все вместе это создает ощущение классного аромата, который тебя и согреет, и тем не менее одновременно с этим напомнит о том, что на улице зима, на улице хрустящий снег, и нужно одеваться потеплее и кутаться вот в такие вот замечательные согревающие ароматы, которые идеальным образом сопровождают тебя на зимнюю прогулку. Он супер яркий, шлейфовый, стойкий, комплементарный. Людям со стороны он очень сильно нравится. Эх, мне кажется, как и все от Тома Форда, поэтому это, наверное, не новость. Но э, то, что этот аромат уникальный, для меня это стопроцентный факт. При моей огромной коллекции у меня практически 600 с лишним флаконов, и сколько еще перепробовано как бы, в пробниках в различных, э, просто в затестах, в магазинах. Я никогда не встречала ничего плюс-минус подобного, э, поэтому для меня это такой эксклюзивный шедевр, который согревает меня зимними Возможно, даже не погожими, а может быть и погожими, денечками и вечерами. Дальше, дальше я опять сходила на парфюмерную полку мужа и взяла у него вот такой вот, кстати, также достаточно раритетный аромат. Но сейчас они в доступе, пожалуйста, бери и беги. Я про то, что этот флакон у нас очень давно уже так же, когда вот как раз началось мое увлечение парфюмерией Тома Форда, мы решили купить такого вот красавца на повседневную носку именно в мужскую парфюмерную коллекцию. Но что самое интересное, я у него также его иногда подворовываю, потому что это... А Аромат, который ни в коем мере не выдает его гендерную принадлежность. Вот как надеть? Если вы хотите создать себе образ такой э, нежный, трогательный, э, соблазнительной да, красотки, скорее всего, это не для вас. А это тогда, когда у вас стиль такой рокерской бунтарки, яркой, харизматичной, знающей себе цену девчонки, которая, да, как раз может позволить себе данный парфюм. Мы все можем быть и нежными, мы все можем быть и харизматично-брутальными, поэтому здесь аромат именно под образ. Также иногда, как я уже сказала, беру поносить, мне такое нравится также, кстати, осенью, потому что это также, кстати, кожа. Но эта кожа уже не похожа, мне кажется, вот на ту самую тосканку. Возможно, даже, знаете, неправильно я говорю, скорее всего, она похожа, да. Кожа в том же самом направлении, просто она... Вокруг, да, вокруг нее собрано настолько много различных еще компонентов, что она, скорее всего, даже теряется уже в этой общей массе. Красивый кожаный момент вместе с, в сочетании, да, с чуть пудровым сандалом и веточкой травянистого ветивера. То есть ветивер бывает сухой, и он пахнет немного орешками. А здесь же я слышу ветивер именно влажный в его травянистом проявлении, и он придает небольшую кислинку аромату. Я очень люблю, когда данная нота, данную ноту да, добавляют именно в мужские ароматы, потому что именно на мужчине вот такой ветивер, он сидит просто бомбово. Я не совсем люблю э, такой ветивер именно э, в женской парфюмерии, поэтому да, э, ношу иногда, на постоянке, конечно, мне такое не совсем идет что здесь самое интересное и прекрасное то что вроде бы такая банально кожано кожано сандаловая основа сопровождается огромной россыпью различных пряностей специй которые делают этот аромат опять же таким многогранным он очень по-разному ведет себя в течение дня он играет различными красками раскрывается живет одним словом, на вашей коже, здесь и тмин, здесь и а, что еще, вот явственно, что, что прям однозначно явственно слышно, это мускатный орех, здесь чуть пудровая лаванда и много перца. То есть кожа в сочетании с такой вот огромной россыпью различных а, пряностей делает этот аромат, как я уже сказала, не скучным, и интересным, а, да, и также здесь присутствует такая очень аккуратная пудровость, за которую, скорее всего, отвечает фиалка. Вот на мне, когда я надеваю фиалка, раскрывается в большей мере. На мужа больше, конечно же, уходит в специи, в кожу. Но эта фиалка, она как бы еще больше смягчает вот это вот буйство. И что, к чему я? Делает этот аромат таким супер повседневным, классическим и как бы не сильно вызывающим, несмотря на всю свою вот эту вот красоту и объем, что его однозначно мужчине можно носить на постоянную основу круглый год в Офис, 
ну, да, на работу, в офис, куда-то в командировке, веселый, надевать веселые дружные компании. То есть это может быть аромат на любой случай жизни один в коллекции. Это также необычно, неординарно, это не как у всех. Дарите такую красоту своим мужьям, и я думаю, то, что они однозначно оценят это по достоинству. Следующий аромат, про который я вам хочу рассказать, это такая жемчужина в моей коллекции. Жон Кей Де Нюи, ночной нарцисс. Редкость аромат ныне уже снятость, но, кстати, в интернет-магазине Рандеву он еще пока есть в наличии, поэтому кому интересно, успевайте. И вообще, про все, что я вам рассказала, мы вам оставили ссылочки внизу. Все можно попробовать, все можно потестить на себе и, конечно же, принять решение, нужны вам эти ароматы в полных флаконах или нет, либо сразу купить целиком флакон, что ж тут думать, потому что красота на самом деле неописуема. Я очень люблю этот бренд, поэтому для меня ароматы все любимые, все красивые. Это у нас очень красивый цветочный парфюм, цветочный, конечно же, соло здесь у нас нарцисс, но нарцисс очень-очень сладкий, медовый. Нектар просто стекает по его лепесточкам и капает на траву, которая э, уже, наверное, вся покрылась вот этой вот вкусной медовой нектарной, э, я не знаю, даже карамелью. То есть он настолько сладкий, вот этот вот э, аккорд нарцисса, что мне он пахнет прям вот нарциссовым медом. Я понимаю то, что это немного фантазийная история, э, потому что на самом деле в природе нарциссы так явственно э, не пахнут. А здесь немного как бы прибавили аромату громкость, это ему только в плюс. То есть, если вам нравится запах нарцисса, вам хочется его в таком в абсолюте, это вот прям ваш вариант сто процентов. Но медлить нельзя, потому что скоро данный аромат мы не найдем на полках, это точно. На полках имеется в виду интернет-магазинов. Вместе с этим медовым нарциссом я слышу небольшую горечь, как будто надломленного стебелька того же самого э, цветочка и пудровость э, мимозы и, возможно, даже фиалки. То есть есть небольшая такая пудровость. Почему мимозы? Потому что как будто бы чуть шершавая, тоже такая пыльцовая, пыльцовая пудровость. И фиалка, она ну, везде узнаваема. И, кстати, очень красиво. Эти все цветы сочетаются вместе. И... Получается просто головокружительно красивый, неописуемо красивый, да, чтобы кто бы чего не говорил, это однозначно надо пробовать, потому что это настолько э, нереалистично, то есть та, такого аромата нарцисса в природе вы однозначно не встретите, но это очень-очень-очень красиво. Я однозначно рада иметь данный экземпляр в своей коллекции. А мы с вами продолжаем, и дальше я вам расскажу про те ароматы, которые у меня в пробниках, но я их однозначно очень хорошо знаю, и вы, возможно, тоже многие уже знаете, но не могу не затронуть их в данной подборке, потому что это одни из лучших, наверное, ароматов у бренда по версии покупателей, то есть они покупаемые, они обсуждаемые. Конечно же, это Лас Cherry, прекрасная вишня, здесь и свежая вишня, здесь и вишневый ликер, здесь миндальность ярко выраженная, что дает отсылка к ликеру Амаретта, то есть сладкая такая вязкая, как будто бы ликерно-вишневая настойка в сочетании с белым шоколадом, с пудровой миндальностью и да, какими-то цветами, которые уже как бы даже не важны, потому что вот эта вот сладкая вязкая составляющая вместе с пудровым миндалем как раз вот и делают, наверное, все сердце композиции, не зря данный аромат пользуется популярностью до сих пор, хотя он абсолютно не нов. Одна из самых красивых вишен, которую вообще кто-либо придумал до Форда, она и свежая, она уже и э, как бы в, э, в виде джема, она уже и в алкогольном обрамлении, то есть все это очень красиво, соблазнительно, аромат супер комплементарный, если еще не пробовали, вы многое пропускаете. Следующий аромат это у нас Soleil Blanc, сейчас у нас разгар сезона отпусков и однозначно, если вы едете к морю, вам надо брать данную красоту, чтобы быть, конечно же, королевой пляжа, но вообще этот аромат можно носить как повседневный вариант, потому что э, он абсолютно Абсолютно универсален, но история, конечно же, отпускная. Я чувствую в нем много солнца. Солнце мне пахнет э, сухим, э, таким летним воздухом. Ну, я, я думаю, то, что многие знают, как пахнет, когда вы выходите в жаркую погоду на улице и 
если честно, продохнуть даже нечем, да, то есть сухо, сухой солнечный воздух, в этом аромате он живет великолепно, и вообще в ароматах данная нота, она живет великолепно, потому что сразу навевает настроение о лете, о солнце, о море, о пляже, даже если вы не едете на море, либо вы еще только предвкушаете поездку куда-то в отпуск, то создать себе солнечное отпускное настроение можно уже из дома. И вместе с этим давайте пофантазируем то, что мы на берегу пляжа, мы едим с вами фисташковое чуть потаявшее мороженое и свою чуть солоноватую кожу, которая... Да, покрыто солью, потому что вы только что вышли из моря, вы щедро намазали кокосовым баттером, чтобы сберечь ее от, да, от раздражений, от повреждений, от долгого пребывания на солнце. Такие у меня фантазии возникают, когда я нюхаю данный парфюм. Вообще он нейтральный, то есть, как я уже сказала, в нем можно делать все, что угодно, хоть спортом заниматься, он вам никогда не помешает. Но солнечная отпускная история, конечно же, кричит о том, что его нужно взять в отпуск. Всегда, когда я его нюхаю, создается такое прям вот очень-очень классное настроение, хоть прям все бросай и езжай на морские берега. Все, ребят, на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно давайте обратную связь, комментарии. Не забудьте подписаться, как я вам сказала в начале видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До новых встреч.